Et eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Farming Simulator 2019 sur Farming Simulator 2019 avec la team Gaek de la Bétaillère sur la map The West Coast on avait tourné la première vidéo, vous pouvez la voir ici même en bas de l'écran et bien sûr on se retrouve aujourd'hui donc sur Farming Simulator 2019 avec euh, mon New Holland, mon New Holland ici présent, le TM120 et euh, le déchômeur, parce qu'on va aller déchômer notre champ tout de suite, qui se trouve un peu plus loin. Alors j'espère que vos, les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à commenter bien sûr, et euh, de commenter euh, si vous aimez, et puis bien sûr euh, de me donner des suggestions euh, en plus euh, sur mes vidéos à faire. Et euh, bien sûr aussi euh, dans ces commentaires, si vous pouviez aussi un petit peu plus me préciser, si vous connaissez un peu mieux le euh, agriculture de précision qui a été inclus sur farming, est-ce que vous l'utilisez, vous l'utilisez pas, et si vous l'utilisez, est-ce euh, que euh, comment vous essayez de gérer le, le, le mode euh, Est-ce que vous trouvez qu'il y a des bugs ou, ou qu'il n'y en ait pas il n'y en a pas justement euh, donc euh, commentez moi ça en dessous euh, de ma vidéo et j'y répondrai ou euh, j'essaierai de lire euh, les différents commentaires pour essayer un peu plus de m'en sortir avec ce agriculture de précision moi ainsi que notre team gaïk de la bétaillère euh, qui avons un peu de mal avec euh, quand même ce mode de précision farming Alors, euh, on a euh, actuellement sur la, la partie, on a Tonio, on a Nico, on a Olivier, on a Com, on a Chris, on a Sylvain, on a Alex et on a Alan qui sont sur le jeu. Euh, J'espère que vous allez les voir euh, tout au long de la vidéo. Je ne suis pas en audio avec eux, mais peut-être qu'ils viendront euh, un petit peu dans le channel pour parler. J'ai juste décidé de me mettre dans un autre channel pour qu'ils puissent parler tranquillement et que moi je puisse faire ma vidéo tranquillement. Voilà. Euh, si vous vouliez des lives, les lives, il n'y en aura pas pour l'instant parce que je n'ai pas une connexion de ouf. Je suis toujours en ADSL et euh, lorsque j'aurai la fibre, là je ferai des vidéos, euh, des lives, pardon, et plus particulièrement des lives sur Twitch. Euh, Peut-être des lives YouTube aussi, mais surtout sur Twitch, euh, une fois que euh, j'aurai une connexion qui sera meilleure. Et euh, en espérant que ça arrivera assez rapidement. Voilà. Donc là, on va déchaumer un champ. On va, on va même déchaumer deux champs. Parce que dans la pré dans... précédemment, euh, hors vidéo, j'ai... J'ai moissonné deux champs, un champ de soja et un champ d'avoine. Et du coup, euh, maintenant il faut les déchaumer. On a pressé des balles également. Alors encore une fois, vu qu'on est en, sur un serveur euh, privé et qu'on est plusieurs euh, joueurs dessus, il y arrive euh, des moments où il y a des synchros. Donc euh, s'il y a des synchros, il hein, euh, faut pas trop euh, faut pas trop en vouloir. M'en vouloir, c'est comme ça, c'est normal. Peut-être que par la suite j'essaierai de voir pour les faire euh, euh, pour les faire sauter ces synchros. C'est-à-dire que euh, or, dans les vidéos, je vais essayer de les, les enlever afin que vous les ayez pas dans le dans la vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos aussi, je vous avais expliqué un petit peu euh, le VCA. Euh, je l'avais expliqué à ma façon. Hein. Euh, donc vous pourrez euh, voir euh, un tutoriel euh, VCA juste en dessous, là, en dessous de cette vidéo. Vous, je vous laisse un lien, je vous mets un lien euh, du VCA euh, qui a été euh, expliqué et commenté par euh, JC de la team Fracassé et... Chris de la team Gag de la Bétaillère.
Alors déjà je fais le détourage en premier pour que je puisse après tranquillement faire l'intérieur avec le GPS. Avec le GPS du euh, mode VCA. peut-être pas forcément l'occasion de voir euh, des joueurs sur le sur la vidéo pour la simple raison c'est que là je suis dans un champ et eux ils sont dans d'autres champs donc on les verra pas forcément euh, j'irai peut-être faire un tour vite fait avant de quitter la vidéo avant la fin de cette vidéo j'irai faire peut-être un tour vite fait euh, voir ce qui chacun chacun fait respectivement Alors dans la précédente vidéo, il y avait un problème de son micro euh, au niveau de mon son. Justement, on m'entendait pas bien. Donc j'espère que euh, d'après ce que d'après mes réglages, euh, normalement je suis très bon. Euh, donc j'espère que vous m'entendez bien, que euh, il n'y a pas de nouveau un souci, que vous m'entendez bien et que euh, et que bien sûr euh, les vidéos euh, seront plus assorties euh, au son du jeu et euh, que vous n'avez pas besoin d'augmenter à fond votre télé, le son de votre télé ou de votre ordinateur ou de votre casque audio. Qu'on m'entend vraiment bien, ça serait, ça serait super cool. Donc, euh, j'ai fait des tests, normalement tout va bien. J'en m'en excuse de ces vidéos où il y avait des problèmes de son. Alors les prochaines vidéos à suivre seront euh, euh, bien sûr, euh, alors ça c'est une petite sauvegarde du serveur, Voilà, euh, les prochaines vidéos à suivre seront Dynasty, euh, Medieval Dynasty, euh, prochaine vidéo à suivre, et puis euh, il y aura aussi les vidéos euh, que Jordan y tourne, euh, comme Flight Simulator ou Eurotruck. En ce qui concerne la partie solo euh, sur euh, mon Alsace, je vais euh, refaire quelques vidéos par la suite, pas tout de suite mais par la suite, euh, pour, finir, euh, pour finir la série. Euh, ce sera euh, pour finir la série en solo, parce que par la suite ce sera une petite série euh, en version euh, multi avec Jordan, donc euh, juste... Euh, série euh, entre euh, nous deux, les YouTube, nous deux, les deux, deux youtubeurs pardon, de la chaîne Moselle Game, euh, nous serons euh, donc euh, en vidéo, peut-être même en live euh, sur euh, Farming, lorsqu'on jouera en multi sur euh, aussi la map Monde Alsace, sur la map Alsace, sauf que... Euh, Puisque nous ferons une vi des vidéos en multi dessus, nous ferons pas. Je ne ferai pas, pardon, de vidéos en, en solo dessus. C'est pour ça que la série elle s'arrêtera euh, en mode solo, mais elle continuera en mode multijoueur. Alors maintenant, on va juste regarder vite fait un truc dans le shop. Alors, je vais reculer. Voilà. Maintenant, je vais regarder un petit truc. Il me faut ça. Voilà. Alors là, on voit nos, nos différents joueurs. Hein. Olivier, Bobo. Voilà. Donc, Bobo, c'est Sylvain. Alex, qui est ici. Alan, Christophe, qui sont dans leur ferme. On a Tonio, qui est ici. Voilà. Olivier, qui est en deux fois. Donc, il y a un petit bug d'affichage. Et euh, je voulais regarder, justement, c'est pas ici que je voulais regarder, c'est dans le magasin. Je voulais regarder à peu près combien il fait de taille, comment il de taille il fait ce cultivateur. C'est l'agromètre, c'est un mode. Hein. Le Brony 5, il fait 5 mètres. Ok, donc c'est pour paramétrer mon VCA. 
largeur de travail 5, voilà, donc c'est 5 mètres, quand vous mettez 5, 5 mètres, 18, 18 mètres, 1, 1 mètre, voilà, etc. Vous pouvez même mettre des virgules, un hein, chiffre avec virgule, voilà, et là, on active, ok, on active, c'est bon. Ok. Donc là, mode GPS, plus besoin de bouger le volant, ça trace tout droit. Alors là, je vais relever. Il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est que c'est pas très droit. Alors là, il y a une petite synchro. Donc encore une fois, c'est ce que je disais, hein, ça arrive les synchros euh, dans les vidéos. Je vais essayer de voir pour euh, euh, travailler les vidéos afin que euh, les coupures de synchro seront supprimées de mes vidéos. Alors là, voilà, c'est ça que je voulais, c'est que... Alors, voilà, je préfère comme ça. Tac. Ok, allez, on baisse. Merci. Voilà. Donc, euh, je suis plus ou moins euh, d'accord avec pas mal de personnes. C'est que euh, les lives sur farming sont toujours euh, mieux que des vidéos. Parce que les vidéos, justement, le problème, c'est que euh, sur farming, il n'y a pas grand-chose à, à parler. Hein, à part euh, des fois de l'actualité ou des autres choses. Mais on n'a pas euh, vraiment euh, beaucoup de choses à parler sur farming. Alors, euh, c'est pour cela qu'en live, c'est bien. Parce que, justement, on répond aux questions des internautes. Euh, enfin des abonnés pardon et euh, on répond aux questions des, des abonnés et puis euh, on peut faire des vidéos beaucoup plus longues enfin des lives beaucoup plus longs alors qu'en vidéo euh, la plupart du temps euh, ça dépasse pas les 1 heure parce que au bout d'un moment ça devient euh, assez lassant de regarder une vidéo où il n'y a pas grand chose qui s'y passe où on fait tout le temps la même chose et du coup euh, je trouve ça euh, aussi fatigant que pas mal de personnes, pas mal d'abonnés YouTube, pas mal de personnes euh, qui regardent des vidéos. Je comprends tout à fait. Euh, C'est pour ça que j'essaye quand même plus ou moins de diversifier les choses, même si je sais que ça reste toujours euh, des vidéos basiques, toujours des vidéos un peu simples euh, et toujours des vidéos euh, plus ou moins de la même chose sur farming. Mais j'aime bien tourner des vidéos sur farming et ça ne changera pas. Hein. Mmh. Euh, bien sûr par la suite ça sera des lives mais pour l'instant ça restera donc des vidéos et euh, c'est pour cela que j'intitule à chaque fois mes euh, vidéos en fonction de ce que j'ai fait dans la vidéo afin que si ça vous intéresse que vous n'ayez pas besoin de euh, 
de que vous ne soyez pas euh, euh, comment dire, fatigué de regarder une vidéo qui ne vous intéresse pas. C'est pour cela que cette vidéo va s'appeler surtout euh, « On déchomme nos champs ». Comme ça, euh, si ça ne vous intéresse pas, bah vous ne regardez pas. Si ça vous intéresse, vous regardez. Je n'oblige pas les gens à regarder mes vidéos. Euh, je rappelle aussi que je ne suis pas monétisé sur mes vidéos. Donc euh, euh, voilà, il n'y a pas de subvention. Euh, donc euh, je fais des vidéos seulement pour le plaisir, pour le plaisir de tourner des vidéos. Et pour, pour vous montrer un peu euh, les jeux euh, auxquels je joue. Et comment j'y joue. Voilà. Et pour apporter un peu de la diversité, ben, maintenant je fais des vidéos euh, avec euh, donc la team euh, AB Taillère. Euh, même si là, actuellement, je ne suis pas en audio avec eux pour éviter euh, de les déranger euh, lors de mes tournages, mes tournages vidéo. Pardon. Mais euh, ça reste quand même du multijoueur. Et ça peut être assez intéressant quand même d'y voir, de voir ces vidéos. Après, on va me demander euh, des vidéos réelles, irréelles, pardon. Donc des vidéos euh, de la réalité sur farming. Je n'en ferai pas parce que tout simplement, je suis pas fermier, que j'ai pas euh, la possibilité d'aller dans une ferme pour faire des vidéos réelles. Et euh, donc, euh, du coup, ça restera des vidéos à chaque fois sur des jeux euh, que vous aurez sur notre chaîne Moselle Game et jamais euh, des vidéos réelles ce sera toujours des vidéos de jeu et je J'aimerais lancer un petit, euh, un petit questionnaire. Euh, Répondez-moi en commentaire ci-dessous. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez bien euh, comme nouveauté dans le prochain farming ou dans euh, des DLC futurs du farming 19 euh, Qu'est-ce que vous aimeriez bien qui change Est-ce que euh, vous aimeriez bien euh, des cultures Des nouveaux animaux Est-ce que vous aimeriez bien... Euh, un nouveau euh, gameplay Est-ce que ça vous intéresserait un, un gameplay euh, bio Parce que j'en ai parlé un petit peu avec la team et euh, on est plus ou moins euh, pas mal de personnes quand même à aimer euh, euh, travailler euh, sans euh, engrais chimiques et tout ça. Et on se demande si, euh, vu que c'est l'actualité actuellement du bio, euh, de l'écologie, etc., est-ce qu'il ne serait pas bien euh, que Farming, que Giant Software, tout simplement, euh, inclut dans son jeu Farming Simulator, soit celui-ci, soit le prochain opus, euh, la, le travail euh, du bio, euh, la possibilité de faire euh, de l'agriculture biologique. Ça serait vraiment pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi un commentaire ci-dessous euh, de ce que vous en pensez au niveau de ça. Et puis, euh, bien sûr, euh, les suggestions que vous aimeriez bien. Euh, on va essayer de les, euh, de les euh, donner à, à, justement à Simulagri, Simulagri, donc Bruno, euh, pour qu'il essaie de les remonter euh, au créateur de Farming Simulator, donc euh, à Giant Software, pour voir... Euh, apporter euh, du nouveau contenu dans les prochains farming et donc du coup leur donner des idées ou alors euh, bien sûr vous pouvez écrire ça en commentaire mais vous pouvez également aller sur le forum vous inscrire donc il vous suffit de vous inscrire euh, sur le forum de euh, Simulagri donc euh, sur le site Simulagri euh, donc je fais un peu de pub hein, désolé mais voilà euh, pour euh, écrire euh, en for dans son forum, euh, dans euh, suggestions pour le prochain farming, qu'est-ce que vous aimeriez. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au forum et à écrire euh, vos suggestions dans le forum. Bien sûr, si vous les écrivez ci-dessous euh, la vidéo, je les transmettrai, euh, je les transmettrai sur le forum de Simulagri. Transcrirait, pardon, plutôt. Voilà.
Ah oui, il y a aussi euh, une petite information au niveau de mon ordinateur, de ma configuration ordinateur. Prochainement, euh, j'aurai une nouvelle euh, carte graphique, une nouvelle carte graphique, enfin, une, une carte graphique d'occasion, donc je la reçois de Jordan justement. Euh, la carte graphique que lui il a actuellement, lui il va la changer pour, par, pour passer sur une RTX et moi je vais euh, prendre sa carte graphique qui est encore super bien. Euh, la 1080 Ti euh, et je vais euh, donc l'installer dans mon PC ce sera sûrement au courant du mois de février euh, pour avoir une meilleure configuration non seulement sur farming mais sur d'autres jeux également et pouvoir jouer encore un peu plus euh, avec des détails donc ça sera ma nouvelle euh, petite configuration ça changera un petit peu de mon de ma carte graphique actuelle, euh, la GTX 960. Euh, je partirai sur une GTX 1080 Ti. Et euh, à savoir aussi que euh, elle, ira dix, elle ira un peu mieux quand même. Je ne vais pas dire dix fois mieux, mais un peu mieux avec euh, mon Intel Core i7. Donc ça c'est euh, mon prochain achat dans mon ordinateur. Donc pour ceux qui ne le savent pas également, je me suis, euh, je me suis fait une petite configuration euh, SIM dashboard. Donc euh, si vous ne connaissez pas le SIM dashboard, bien sûr, euh, je vous ferai, euh, je vous laisse le lien juste en dessous de cette vidéo également. Le SIM dashboard, c'est tout simplement un, un tableau de contrôle sur tablette ou sur téléphone. Donc moi, j'ai sur tablette actuellement. Je l'avais sur téléphone, je l'ai maintenant sur tablette. Et euh, ça vous fait des... Vous pouvez faire de vos configurations pour jouer. Donc vos différentes touches, etc. Et j'ai fait trois configurations. Euh, trois configurations que vous pouvez retrouver euh, sur euh, la communauté euh, Sim Dashboard. Euh, et bien sûr, en dessous de cette vidéo, je vais vous laisser les trois liens, euh, les trois liens avec les trois euh, QR codes pour euh, télécharger la version Sim Dashboard créée par moi-même pour jouer à Farming Simulator. Sim Dashboard, c'est également pour jouer à plein d'autres jeux. Euh, bien sûr, à chaque fois que vous achetez, euh, pardon, à chaque fois que vous voulez faire une configuration d'un jeu, il va falloir payer une certaine somme. Par exemple, pour Euro Truck, pour Farming, etc., etc., pour, euh, form pour euh, F1, pour Formule 1, hein, et tout ça. Je ne sais plus exactement les prix, mais ça, vous pouvez retrouver sur euh, le site simdashboard.de. Je rappelle également que c'est disponible uniquement sur tablette Android. Euh, les tablettes Apple ne fonctionneront pas. Ce n'est pas disponible dans l'Apple Store. C'est uniquement disponible dans l'Android Store. Pardon. Non, le Play Store. Voilà. Donc pour ceux qui ont des tablettes Samsung euh, ou toute autre marque qui fonctionne avec Android, vous pourrez installer sim dashboard le payer bien sûr d'abord et euh, l'installer ensuite prendre ma configuration si vous le souhaitez dans le lien ci dessous et y jouer en modifiant vos touches si vous le souhaitez bien sûr il n'y a pas de souci vous pouvez modifier les touches et euh, il se peut que je ferai euh, une vidéo pour euh, expliquer un petit peu le fonctionnement de ce sim dashboard un peu plus tard. Bon, 
on a quand même un assez grand champ, hein. il n'est pas si petit le champ. Marche arrière, voilà. Tac. Je le rappelle encore une fois dans cette vidéo, hein, euh, je, je joue, on joue, euh, la team Gag de la Bétaillère et moi-même, on joue sur la map The West Coast, une map créée par Bullet Bill, Bullet Bill qui a créé cette map pour le FS-17 et euh, qui ne l'a pas converti en FS-19, mais euh, deux euh, de la team Gag de la Bétaillère l'ont converti, Nico et Toitoine l'ont converti donc pour euh, la pour le FS19 pour notre team. Donc euh, je le rappelle, c'est une conversion pour FS19 privée. Elle restera privée. Euh, toute demande de euh, de avoir la map The West Coast actuellement euh, sur FS19 sera refusée bien sûr parce que elle reste privée. Euh, nous, avons, nous avons seulement l'accord de Bullet Bill pour la diffusion de vidéos sur la map. La diffusion euh, non la diffusion de vidéos pardon sur la map. Euh, l'accord bien sûr de l'avoir converti, mais nous n'avons pas l'accord justement de euh, le partager. Alors là j'ai un petit coup de latence, voilà ça ira peut-être mieux là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous n'avons pas euh, l'accord justement de Bullet Bill pour euh, la partager euh, dans le mode hub ou sur tout autre site de mode donc. Et puis les nos modeurs euh, de la team euh, ne veulent pas non plus la partager donc euh, elle restera en privé. Vous pourrez seulement l'observer euh, de vos yeux sur ma chaîne YouTube. Et peut-être très prochainement sur le Twitch de la Bétaillère. Voilà, voilà. Sinon, vous pouvez toujours euh, y jouer euh, sur euh, FS17. Donc, il faut revenir euh, sur l'ancien farming euh, et jouer dessus si vous souhaitez. Et bien sûr, euh, je remercie encore une fois Bullet Bill, hein, tout comme euh, la team euh, Gag de la Bétaillère. On remercie euh, Bullet Bill de nous avoir euh, accordé la conversion de cette map et également la diffusion sur toute plateforme de cette map. Voilà.
Alors là, je vois que j'ai un peu raté les bords de champ. Je vais reculer. Je sais pas ce que j'ai fait là. Juste avant, j'ai un petit peu raté. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, il y a également euh, le foliage euh, au niveau de l'herbe euh, de, de la map alpine. Une herbe qui est beaucoup plus euh, modélisée, beaucoup, qui est beaucoup plus belle je trouve que l'herbe de base. Alors pour aller à notre champ juste après, avant de nous quitter, on va passer par un autre parcours que là on est passé juste avant pour euh, voir si on croise un petit peu des joueurs. Et puis on ira juste avant la fin de cette vidéo, comme je vous l'ai dit avant, on ira voir ce que chacun fait respectivement dans sa ferme je le rappelle nous avons euh, la ferme des chevaux où j'y suis moi même avec euh, Rutabaga et avec euh, Étienne nous avons également la ferme des vaches où se trouvent actuellement Olivier, Yann et Grégouze nous avons également la map, euh, la, la ferme, pardon, la ferme des moutons où nous avons Sylvain, comme Tonio et Vincent. Nous avons la ferme des cochons où il, où il y a, pardon, Toitoine, Alex. Et euh, Sébastien, nous avons la ferme des poules où il n'y a plus personne. Justement, les fracassés ont décidé de ne plus venir sur notre map parce qu'ils ont assez de, assez de maps actuellement et euh, ils, ont euh, ils ont des vidéos à faire, etc. Donc JC a d'autres vidéos à faire, euh, donc il ne peut pas forcément venir. Il viendra de temps en temps juste comme ça, mais ils ne peuvent pas euh, avoir une ferme. Enfin, ils ont décidé de, de quitter la ferme. Du coup, elle est actuellement vide. Et puis, nous avons donc la, map, euh, la ferme des moutons. La ferme des moutons où se trouve... Euh... Non, la ferme des moutons, j'ai dit. La ferme des chèvres, pardon. Où se trouve la ferme des chèvres, où se trouve Chris, Alan et Nico. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu le tour. On va juste voir vite fait ce qu'ils sont en train de faire alors je regarde juste si j'ai fini mon champ là alors là il y a une petite partie encore à, à déchaumer là d'ailleurs je l'ai pas c'était encore du grain du grain que j'ai pas moissonné petite perte ça arrive hein peu plus vite, tac. Ouf. Alors si je mets pas une vitesse inférieure, ça va pas parce que si je ne pas avancer comme ça. Voilà, c'est mieux. C'est déjà mieux. Oui. 
Et voilà. Alors. Faut quand même que ça soit parfait. Hein. Donc on va vraiment les tout. Voilà. Alors, mince. Aïe, 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 aïe. Encore ici. Et normalement, ça sera bon. C'est parce que j'ai mis le mode GPS avant. Alors du coup, cette partie, je ne l'ai pas déchemée. Alors, juste vue extérieure parce que pour pas louper, c'est un peu délicat là. Voilà. Ok. Tac. Et jusque là-bas. Voilà. Magnifique. Allez. On plie tout. S'il vous plaît. On plie. On plie, on plie, on plie, on plie. Alors, attends. On va juste... On va juste euh, éteindre. Éteindre tout ça, voilà. Et on va donc plier. Euh, plier notre bordel, voilà. C'est mieux comme ça. Maintenant, on va aller à notre prochain champ voir euh, si on croise du monde jusqu'à notre prochain champ et puis ensuite on va voir ce qu'ils font chacun et on s'arrêtera là pour cette vidéo Oups là, pardon voilà. Pardon pour l'écran qui a bougé trop. C'est parce que j'ai bougé un peu trop ma souris là. Voilà. Tac. Les vaches. Donc la ferme des vaches. Ils ont les vaches maintenant. Ils n'avaient pas les vaches pour l'instant. Ils ont dû un peu attendre. Hop là. Merci de ne pas trop bouger. Voilà. Tac. Saccade. Oh. Petite synchro encore une fois. <rire> pas très grave, pas très grave. Euh... C'est pas très long la synchro, ça va. Ah Un qui passe là. C'est Alan. On voit son nom. On va regarder maintenant. Il y a quelques personnes qui arrivent là, c'est bon. Nickel. Hop là. On va avec notre à notre champ, ça sera juste après le virage là-bas. Alors, oui, il faut que je roule de l'autre côté parce que on est en Angleterre là sur la map. Et vu qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent de l'autre côté, qui roulent de l'autre côté, pas que je me prends un accident encore. Voilà, il n'y a personne. On y va. Hop là. On arrive à notre champ. On arrive à notre champ.
autre, autre champ à déchaumer. Mais ce ne sera pas dans cette vidéo, parce que je vous ai assez montré euh, le déchômage de champ. <rire> le champ était assez grand pour euh, faire notre vidéo de 40 minutes euh, dépassées déjà. Donc, euh, voilà. Maintenant, j'ai encore ce champ à déchaumer. Et puis après, il va falloir que je sème. Du coup, comme promis, on va un petit peu regarder ce que chacun fait, respectivement, dans sa ferme. On a ici Bobo. Alors, Bobo, lui, qu'est-ce qu'il nous fait, Sylvain Il est en train de semer. Il est en train de semer du blé. Donc voilà. En espérant que cette fois-ci, son jalonnage est bien fait. Ouais, ça va. Ça a l'air d'aller. Il a l'air de jalonner correctement, cette fois-ci. Ouais. A compris. <rire> on rigole toujours avec lui. Ensuite, euh, on a, euh, ben, on va continuer avec la ferme des moutons, justement. On a Tonio qui se trouve ici. Qu'est-ce que Tonio il est en train de faire euh, Tonio, il est en train de charger le compost. Donc là, vous voyez, le compost, c'est ça. Alors, le compost, quand... quand on met de la matière, pre euh... matière première euh, dans le composteur, ça nous donne ça. Des végétaux broyés dans le composteur, ça nous donne ça. Du compost non traité, et après ça nous donne du compost traité pour pouvoir étendre son champ. Donc il faut d'abord avoir ça. Ensuite, on le met dans notre silo. Notre silo, on le recouvre. Et ça nous donne du compost traité. Compost traité euh, qu'on va ensuite épandre dans le champ. Alors là, il charge une remorque, c'est sans doute pour le mettre dans le silo. Euh, je vais vite fait vous montrer le composteur pour que vous sachiez un peu comment ça fonctionne. Je ne sais pas si j'avais montré dans la précédente vidéo. Précédente vidéo je ne sais pas si... Ça m'étonnerait. Enfin, oui, oui, si, je vous l'avais montré dans la précédente vidéo, c'est vrai. Matière première, donc végétaux broyés, hein, carburant et précompost. Voilà, c'est du précompost. Donc c'est ce que je vous ai montré là chez Tonio. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est la ferme des moutons. La ferme des moutons. Alors, euh, ensuite, on va voir ce que, euh, au niveau de la ferme des chèvres, ils sont en train de faire. Alors on a Christophe, il est en train de carotter le champ. Christophe, il est en train de carotter un champ de trèfle. Sans doute que c'est un champ qu'ils viennent d'acheter. Donc il est en train de carotter. Euh, ça lui donne des informations. Voilà, il est en train de carotter, ça va lui donner des informations. Ensuite, nous avons Alan de la ferme également des chèvres. Qu'est-ce qu'il fait Alan Il me semble qu'il est en train de labourer. Non non, il est en train de semer. Alan est en train de semer également. Il est en train de semer du blé. Alors, ils sont tous en train de semer du blé actuellement. <rire> Sans doute que le blé, il se vend assez cher. Non, quoique, non, pas trop. Bon, ils sont tous en train de semer du blé. Euh, Nico. Nico, lui, il est à la ferme. Qu'est-ce qu'il nous fait, Nico Il était avec son tracteur et là il a changé les roues. Voilà. Ensuite, euh, nous avons dans la ferme des cochons. Nous avons seulement Alex sur la partie actuellement. Et Alex, il est en train de. Ah bah Alex, il est en train de récolter des betteraves sucrières. Un sacré travail, comme vous pouvez le voir. Des betteraves sucrières. En plus, avec. Euh... La fameuse récolteuse à... en mode à betterave sucrière. Je sais pas si ça fait. ça doit faire deux rangs, trois rangs ça. Pas plus. Donc c'est très petit. Non ça doit faire 1, 2, 3, 4. Ouais ça fait peut-être 4 rangs. Enfin voilà. Pas trop évident non plus. Et beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Euh, oui, parce que pour les couchants, il faut donc des betteraves sucrières pour les nourrir. Ensuite, on a. Tragor, bah, Tragor, il est en train de faucher euh, non seulement l'herbe, mais il fauche aussi les vaches avec. <rire> il est en train de faucher dans le dans le pré à vaches. Olivier qui est en denne, qui est prêt à en dénier derrière. Et Grégouze qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il nous fait Grégouze Grégouze, il a le pic à balle. Sans doute... 
pour s'apprêter à faire des balles. Des balles d'herbe, voilà. Donc on a fait un peu le tour euh, de, de ce que chacun a fait sur la map. Je vais vous remontrer un petit peu les vignes. Pour l'actuellement, il euh, y a seulement la ferme des vaches qui a les vignes. Donc on a notre fameuse euh, machine à récolter le raisin. On passe dessus et on récolte le raisin. Donc on a des vignobles avec du raisin rouge et du raisin blanc. Ici, raisin blanc, voilà. Euh, qui nous produisent ensuite euh, du vin. En leur apportant... Donc on peut vendre le raisin, mais euh, on y gagnera plus si on le rapporte à, à l'usine à vin qui se trouve ici, que je ne vais pas vous montrer, que je vous ai monté dans la précédente vidéo pour faire du vin. Et comme vous pouvez le voir dans le tableau, on regarde un peu plus loin, on regarde ici. Voilà, le vin, il se vend à un bon prix quand même. Hein. Regardez, 1865 le litre, euh, pour, les mille, pour 1000 litres, 1865 euros de vin blanc. Et pour 1000 litres, 1549 euros de vin rouge. Ici, 1642, donc là un peu mieux. Et comparé au raisin, le raisin, vous voyez, 1130 pour le blanc et 1078 pour le rouge. Donc, c'est mieux de le transformer en vin. Voilà. Donc, ça, c'est tous les logos qu'on a sur notre map. Donc, on a les également les euh, Ruben Schnitzel. Donc, ça, c'est justement les copeaux de euh, betterave. Les pelées de betterave. Les pelées de betterave qui sont utiles pour nourrir les chèvres. On a le sucre, on a le lait de chèvre, le compost. Ici, euh, le seigle, sans doute, quelque chose comme ça. Les carottes, les oignons, le raisin. Pelé. Les bottes également de paille de soja, paille de colza, paille de maïs. Et puis le reste, c'est euh, pas sur la map. Ça, c'est juste des trucs en plus, mais c'est pas sur la map. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce et, bien sûr, les différents commentaires euh, que vous souhaitez. Euh, si vous avez des questions, si euh, euh, les suggestions euh, pour les prochains farming, etc., etc. Tout ça, euh, tout ce que je vous ai posé tout au long de la vidéo, vous pouvez écrire tout ça en commentaire. J'y répondrai, bien sûr, le plus rapidement possible. À la prochaine, et ciao tout le monde